Hello, how's it going, bros and sisters? My name is PewDiePie. No, fuck no, man. We are doing another show. Hello, how's it going, bros and sisters? My name is PewDiePie. No, fuck no, man. We are doing another show. Why can't I do the PewDiePie show today? Because he is a neo-Nazi officer and you are a Jew talking about fascist YouTube network which is taking down videos they are ignoring copyright law, especially fair use, remember? Can I speak Hebrew at least? <sighs> no, you live in Poland and that YouTube network is from Germany. Can I do you even read the script before making a video on this channel? Yes, I say Jewish gypsum plastering mortar all the time. Okay, you fuck, just make the fucking video and stop talking Polish. Nobody understands you. Witam wszystkich, szalomka, z tej szalomka, strony, strony Knopfgold, Bandy Żydowska, Lipsowa, Zabrawa, Tynkarska, w Twoim, w twoim internecie, internecie. Szalom. szalom. Słuchajcie, muszę się, muszę się trochę... Muszę się trochę przebrać, bo jest mi tak gorąco. Dzisiaj się przenosimy do Egiptu, ciepłej krainy, do Rzecz się kurwa rozbiorę, bo mamy 30 stopni ponad w nocy, a ja muszę nagrywać w tych strojach Knopfgold Bandu. W dzisiejszym odcinku specjalnie zrobiłem sobie, specjalnie skumulowałem dowcip z tego odcinka na początku w tym sketchu i zrobiłem ten sketch, dlatego że ten odcinek będzie dosyć poważny. Ten tytuł to nie jest clickbait. Ja naprawdę zostałem okradziony z, mojego, z mojej własności intelektualnej, sprawa do tej własności intelektualnej przez niemiecką sieć partnerską DVMów i youtuberkę Nicole Grzenda, której prawami autorskimi zarządza ta sieć. Nagrywam ten film dlatego, że chciałbym, żeby ludzie, którzy go obejrzą, którzy mają podobny problem do mnie, albo ludzie, którzy z kolei z drugiej strony chcą zgłaszać w taki sposób filmy, dowiedzieli się, jak wygląda ten proces YouTube'a przetwarzania takiego roszczenia, takiego zgłoszenia o prawa autorskie i po czyjej właściwie stronie jest racja. Co wydawałoby się już w 2017 oczywiste, ale dla niektórych wciąż pozostaje to zagadką. W dużym skrócie, nagrałem filmik o jakiejś tam youtuberce, była to Nicole Grzenda, obejrzałem kilka jej filmów, zobaczyłem, że po prostu nie wie o czym mówi, tak zatytułowałem również swój film. Przywołałem dwa filmy, które komentowałem w swoim filmie, do których się odnosiłem, używałem ich w formie cytatów, dawałem za każdym razem oryginalne występowanie tego filmu, dawałem prosto z YouTube'a, nagranie z screenu komputera, tak żeby było widać jak wejść na ten film, jaki on ma odbiór i tak dalej. Film miał w, na moim kanale bardzo dobry odbiór, było sporo łapek w górę, było sporo komentarzy. Po jakichś dwóch albo trzech dniach mój film został zgłoszony przez sieć partnerską DVMów i został zablokowany. Ja się oczywiście od razu napisałem e, zgłoszenie tam e, od, jak to się, to pierwsze to się nazywa jakieś odwołanie czy coś takiego do YouTube'a. YouTube to przesyła tej sieci partnerskiej, napisałem tam, że mój film korzystał z prawa cytatu i tak dalej. Napisałem również maile do sieci partnerskiej Divimów i do Nicole, że chciałbym wyjaśnić o co im chodzi, że nie wiem, może ja czegoś nie rozumiem z prawa cytatu, może oni czegoś nie rozumieją, że powinniśmy to polubownie załatwić. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi przez kilka dni. Jedynie DVMów przedłużyło dalej swoje roszczenie po tym, jak ja złożyłem odwołanie. Ehm, więc nagrałem o tym film, napisałem, oczywiście tam wiecie, częściowo ironiczny wirus Nicole G usuwa filmy na YouTube, bo akurat wtedy były jakieś dwa wirusy w tamtym czasie, które szyfrowały dane, nie? Więc to było takie żartobliwe, haha, odniesienie do tego, co się wtedy działo aktualnie. Po nagraniu tego filmu, jakby pierwszej odpowiedzi, teraz już otrzymałem maila od DVMów, od pani Aleksandry z DVMów, od Nicole dalej nie otrzymałem. Od Nikol się do tej pory ze mną nie skontaktowała, ani razu nie odpowiedziała na żadną wiadomość, ani mail. Skontaktowała się ze mną wtedy pani Aleksandra z Divimów, która mówiła mi, wmawiała mi, że nie mam prawa robić takiego filmu jak zrobiłem, że ten film zostanie usunięty, na moje konto zostanie nałożone ostrzeżenie, że jeśli nie przeproszę Divimów, jeśli nie przeproszę Nikol, nie zdementuję tego wszystkiego co się stało, nie wyjaśnię moim widzom, że zaszło nieporozumienie z mojej winy. No dlatego żądała wszystkiego nie przedstawiając żadnych argumentów. To, że oni zgłoszą mi również mój drugi film, który nagrałem, wyjaśniając widzą, co się stało z pierwszym, za namawianie do jakiejś nienawiści czy coś takiego, gdzie ja po prostu 
Pisałem żartobliwe komentarze, recenzje 1 na 5 gwiazdki na ich fanpage'u o tym, że odkąd zostali przyjęci przez trzecią Rzeszę i stali się tam nazistami czy faszystami, to straciła ta sieć blaz dawnej świetności. I to też było w ogóle w tym mailu od tej kobiety. No ja oczywiście później nagrałem kolejny filmik, w którym przeczytałem całego tego maila, bo w tym mailu od tej kobiety, czy to był już trzeci filmik, to był filmik, że niemiecka sieć grozi, że usunie mi kanał. Tłumaczyłem tam, znaczy najpierw tak, przy, przy, przywoływałem co się działo wcześniej oczywiście, tłumaczyłem później, czytałem ten mail, czytałem swoją odpowiedź na tego maila, wysłałem tę odpowiedź, tłumaczyłem o co chodzi w tym wszystkim i chciałem po prostu uzyskać od DiviMove odpowiedź, jak ja konkretnie złamałem to prawo, bo oni cały czas tylko stawiali kolejne tezy, że wysłaliśmy panu naruszenie, zgłoszenie o naruszeniu, to znaczy, że już mamy rację, nie? Żadnych argumentów. Podczas gdy w komentarzach u mnie cały czas pojawiały się kolejne komentarze, nawet od jakichś ludzi, którzy twierdzili, że są prawnikami, że znają się na prawie autorskim, że mogę, mogą ten film opublikować, że mam rację, ja też konsultowałem tę sprawę z prawnikami, straciłem masę czasu. No w każdym razie nic, w tym swoim ostatnim filmie powiedziałem, że jeśli rzeczywiście nie ma opcji, żeby to jakoś przywrócić, no to ja będę musiał uznać to ich roszczenie, no bo nie chcę, żeby mi kazowali kanał. Chciałem zaczekać jeden dzień do piątku. W piątek chciałem usunąć to roszczenie i przyznać rację Dizimów, pomimo, że uważałem, że mam rację od samego początku i do tej pory tak uważam, jak również uważa tak YouTube. W każdym razie chciałem nawet wycofać to swoje roszczenie, ale co zrobiło Dizimów? Zaraz po tym, jak nagrałem trzeci film, przełożyli roszczenie na ten pierwszy film i zgłosili mi ten mój e, wtedy najnowszy film, czyli trzeci film o Nicole za y, naruszenia prywatności, gdzie ja odczytywałem ich oficjalną odpowiedź. Tak się nazywał ten e-mail od DiviMove, od tej sieci partnerskiej. Oficjalna odpowiedź. Więc ja odczytywałem oficjalną odpowiedź publicznie. No to niech mi ktoś wyjaśni, jak można coś takiego rozumieć jako naruszenie prywatności. To, co robiło DiviMove, było po prostu po trupach do celu, żeby tylko ze mną wygrać. Żeby tylko, wiecie, używając swoich nadmiernie przyznanych możliwości nadanych przez YouTube'a, żeby nie po prostu wywalić. Nie chcesz robić tak, jak my ci każemy, nagrałeś nimi filmy o naszej YouTuberce, nie chcesz go usunąć, to ci pozgłaszamy jeszcze inne filmy i ci wyjebiemy kanał. Po tym, jak zrobili tak, że zgłosili mi dwa filmy, no to ja się już obraziłem. Już stwierdziłem, że skoro tak, skoro nawet jak ja mówię, że wiecie, bo mając rację, że, że dobra, okej, okay, nie będzie tego filmu na YouTube, nie chcecie, to trudno, nie chcę się narażać na usunięcie kanału, a oni i tak za moimi plecami, nie czekając, dali mi deadline do piątku. Ja nagrałem film w czwartek i powiedziałem, że w piątek najprawdopodobniej zaakceptuję to, czego ode mnie wymagają, żeby nie mieć usuniętego kanału. I skoro oni i tak zgłosili mi ten film i wiecie, chcieli mnie po prostu jak najszybciej usunąć, zemścić się, to wyglądało, bo to chyba tylko ta pani Aleksandra z Divimów działa w Polsce. To chyba jest jedna osoba, bo ona nawet w Niemczech mieszka. Tak ma na swoim zresztą fikcyjnym profilu na Facebooku wpisane. E, bo pani Aleksandra nie nazywa się pani Divimów, bo pani inne nazwisko podawała w mailu do mnie. Więc jest to konto fikcyjne, w dodatku biznesowe, nie troll konto, wiecie, chcę zachować swoją prywatność, tylko biznesowe, reprezentuje pani firmę, to jest łamanie regulaminu Facebooka. Pani Aleksandra, prawdopodobnie działając sama, wiecie, chciała zatuszować całą sprawę, żeby to się nie wylało, żeby się o tym nie dowiedzieli tam, wiecie, w, w centrali, no a się pojawiły te negatywne opinie, bo Divimów miało już 1,8 gwiazdki na 5 na Facebooku, przed tym jak usunęli opinię i przed tym jeszcze, bo po tym jak usunęli opinię, od wystawienia opinii, to w ogóle usunęli fanpage'a Polska Divimów, bo widać Ludzie cały czas nie tam pisali negatywne komentarze. Pani Aleksandra najprawdopodobniej próbowała sama to wszystko zatuszować. Nie udało się. Nie udało się, Pani Aleksandro, dlatego że ja znam swoje prawa. Złożyłem roszczenie wzajemne. YouTube, zgłoszenia o naruszenie prywatności, tego na mój trzeci filmik o Nicole, mówiący o tym, że niemiecka sieć grozi, że usunie mi kanał, YouTube oczywiście po kilku dniach e, odrzucił to zgłoszenie e, DiviMove, dlatego że no, ja tam odczytuję maila, którego ktoś do mnie wysłał. Jeszcze z napisem oficjalną odpowiedź, no to nie, naprawdę, to nie jest prywatność. Oficjalna odpowiedź filmy nie ma związku żadnego z żadną prywatnością. Oficjalna odpowiedź w której byli wymienieni moi widzowie jako strona, że ja miałem ich poinformować o tym, że jednak nie miałem racji. To nie jest, to nie jest prywatne, to nie jest do mnie, to jest do nas wszystkich. I to jest oczywiste. To oczywiście zostało odrzucone przez YouTube'a. 10 sierpnia bodajże film wrócił. YouTube ostatni raz analizował przez chyba 4 tygodnie to, co DiviMove odesłało, no bo ja oczywiście po tym, jak próbowali mi skasować kanał, dać mi dwa naruszenia, nie wiedzą, że ja muszę mieć cztery naruszenia, chyba mając zweryfikowany kanał, ale to już nieważne. Próbowali mi usunąć kanał, złożyłem roszczenie wzajemne na ten, ten pierwszy film, yy, no i czekałem, 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 po czterech tygodniach dostałem wczoraj, znaczy wczoraj, no 10 sierpnia, yy, przedwczoraj, czy trzy dni temu, odpowiedź od YouTube'a, że film został przywrócony, wcześniej ktoś mi wysłał w ogóle na Facebooku, na szyderczy hałas, wrzucił w komentarzu, że film już jest, także dodałem śmieszne meme z, z tym, że, że filmik wrócił, 
E, a teraz właśnie nagrywam film z podsumowaniem. Z podsumowaniem, którego credo chciałbym, żeby było po pierwsze, że nie należy lekceważyć prawa cytatu, dlatego że YouTube jednak jeszcze broni sprawiedliwości tutaj, przynajmniej w stosunku do brodatych żydków. Druga rzecz jest taka, chciałbym, żebyście wiecie, wiedzieli, na co się piszecie, dołączając do takiej sieci. No jest to sieć, która stosuje po prostu nieprzyjazne na naszemu środowisku zasady. To, że one będą przyjazne akurat dla ciebie, jak dołączysz do tej sieci, nie znaczy, że ta sieć nie będzie zarządzając twoimi prawami, pra łamała prawa po prostu, zarządzając twoimi prawami autorskimi. Dlatego, no jeśli ktoś na przykład wszedł na ten filmik, żeby się dowiedzieć o Divimów, nie zachęcam. Nie zachęcam do bycia w Divimów, bo to jest po prostu firma nieprofesjonalna. To jest skrajny brak profesjonalizmu. Groźby, groźby o usunięcie kanału niewygodnym osobom, czy nie wiem, ludzi, ludziom, którzy, których oni traktują jako wrogów, pewnie tak nie traktowali, nie? Chcieli mnie usunąć. Więc właśnie zachęcam, żeby nie dołączać do tej sieci, żeby nie pomagać rozwijać się takim tworom, dlatego że jest to... Sorry, to już nie jest dowcip, to jest po prostu stricte faszystowski twór. Ci ludzie kłamali, ci ludzie okłamywali mnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, grozili mi w dosłownym tego słowa znaczeniu i okradli mnie z miesiąca publikacji mojego filmu, okradli mnie z rozwijania się tego filmu. Ludzie nie mieli dostępu do tego filmu, pomimo, że, jak YouTube określił, ten film ma pełne prawo do tego, żeby być na YouTubie. Dlatego, i właśnie z tych wszystkich powodów, że, że, że Divimów e, okrada, że lekceważy, że kłamie, że grozi, zachęcam was do zerwania jakichkolwiek relacji, do niezawiązywania relacji z tą siecią. Moich widzów zachęcam natomiast do wysyłania tego filmiku do Divimów, dlatego, że ten filmik posiada napisy i ja na koniec tego filmiku, od Divimów teraz, Żądam przeprosin. Żądaliście ode mnie w mailu, wasza pracownic... Pra, wasz pracownik, czy wasza pracownica, nie wiem czy się powinno odmieniać. Aleksandra z Divimów żądała w mailu ode mnie przeprosin, sprostowania. Groziła mi nawet, że jeśli do tego sprostowania nie dojdzie, to mi usunął kanał, to mi usunął filmy, to coś tam. Dlatego ja proszę teraz moich widzów, prześlijcie ten film do Divimów, a di od Divimów oczekuję sprostowania i przeprosin. To nie była w żadnym sensie przyjazna rozmowa, przyjazna wymiana zdań, wiecie, obiektywna, konstruktywna. To były po prostu groźby, wymuszenia. YouTube niestety o tym nie wie, ale sieci partnerskie mogą w ten sposób stosować wymuszenia. Gdybym ja nie poszedł z tym dalej, gdybym się bał, wiecie, że mi usunął kanał, gdybym nie miał tyle odwagi w swoim działaniu, to pewnie bym tego nie doprowadził do końca. I właśnie w ten sposób sieci partnerskie mogą zastraszać innych youtuberów. No nie każdy, nie wiem, no nie każdy ma w sobie po prostu taką siłę, odwagę, żeby, wiecie, z każdym walczyć, żeby poświęcać tyle czasu na jakieś konsultacje z prawnikami, z widzami. I jakiś fajny kanał, który prezentuje może nie z kurwa, nie wiem, jakoś super charyzmą, odwagą i długim mieczem nie ścina głów niewiernych, ale robi jakiś fajny kanał po prostu, nie jest Wiedźminem, ale robi jakiś fajny kanał i należy się mu to, żeby mógł robić ten kanał, bez czegoś takiego, że jakaś sieć partnerska będzie mu groziła. No i to właściwie tyle, dziękuję wam wszystkim za obejrzenie mojego filmiku. Cytując tak Jurka Owsiaka, jak spotkacie kiedyś Divimów, to goń... go... go gońcie dziadygów, bo... To jest zła telewizja, to jest, to, to jest zła sieć partnerska, to, jest, to, oni, to są źli ludzie, to są manipulanci, nie wolno, nie wolno, jak spotkacie, jak spotkacie gdzieś yy, dwi mów, gońcie, gońcie dziadygu, gońcie, nie być z Krzysztofem Gońcierzem, nie no dobra, to był Knauf Goldman, żydowska gipsowa zaprawa tynkarska w twoim internecie, dziękuję za obejrzenie i czekam na te przeprosiny od dwi mów, Aleksandra, pamiętaj, jakieś tam, wiesz, wiesz buziaczki mi wyśli, jakąś yy, laurkę możesz narysować, jakoś to kreatywnie musisz teraz wymyślić, żeby mnie przeprosić, no bo cóż, no, ja tylko stosuję wasze zasady, nie? Że, że, że teraz musi być sprostowanie, no bo co, inaczej, no to chyba będę wam musiał usunąć firmę.